हेलो माय डियर स्टूडेंट आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड अगला टॉपिक पिछले लेक्चर में हमने आपको एरिया वेक्टर के बारे में और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था कुछ फेमस न्यूमेरिकल जो हॉट न्यूमेरिकल्स होते हैं वैसे क्वेश्चन भी हमने सॉल्व करवाए थे आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गोस्ट थ्योरम से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें जिसमें सबसे पहले हम आपको सिखाएंगे कि किसी डिस्क यू नो डिस्क सुदर्शन चक्र टाइप का डिस्क ठीक है विजुअलाइज कर रहे हो आप किसी भी डिस्क के एक क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है अगर उसके सेंटर वाले लाइन पे कहीं कोई चार्ज रखा हुआ है जैसे आप हेडिंग लगा लो फिर आप डिटेल में समझना अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डिस्क ठीक है आप हेडिंग लगा लो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिस्क इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ डिस्क जैसे आप मान लो यहाँ पे एक चार्ज प्लेस्ड है हम इस चार्ज को Q बोल रहे हैं और इस चार्ज से x डिस्टेंस दूर आप मान लो x डिस्टेंस दूर यहाँ पे ऐसा एक डिस्क प्लेस है चार्ज से x डिस्टेंस दूर यहाँ पे आप मान लो ये एक ऐसा डिस्क है ऐसा विजुअलाइज करो आप दिस इज अ डिस्क इस डिस्क से अपने को निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिस्क का कुछ रेडियस रहा होगा इस डिस्क का कंसीडर कर लो आप इसका रेडियस है आर कैपिटल आर इसका रेडियस है चार्ज यहां पे प्लेस्ड है एक्स डिस्टेंस दूर हमने एक डिस्क प्लेस किया है अब इस डिस्क की वजह से अपने को जानना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी ठीक है ना ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज फ्रॉम द सेंटर ऑफ डिस्क ये डिस्क के सेंटर से है अब अगर ये डिस्क है तो यू नो डिस्क डिस्क को आप बोल सकते हो कंटिन्यूस बॉडी है और छोटे छोटे बहुत सारे रिंग से मिलकर एक डिस्क बन सकता है एक रिंग उससे थोड़ा रेडियस बड़ा करके दूसरा रिंग जैसे आप मान लो यहाँ पे हमने एक रिंग बनाया फिर एक रिंग फिर एक रिंग ऐसा आप ना रिंग को प्लेस करते जाओगे तो फाइनली आपको एक डिस्क मिलने वाला है मेंस आप बोल सकते हो कि रिंग इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ डिस्क और क्लास इलेवेंथ के मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो टॉपिक है उसके डेरिवेशन में भी हमने आपको समझाया था कि डिस्क का जो एलिमेंट्री पार्ट आप कट करते हो जो स्मॉल एलिमेंट कट करते हो डेट स्मॉल एलिमेंट इज रिंग ठीक है तो अभी अपने को यहाँ पे इस डिस्क की वजह से निकालना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को कैलकुलेट करना है अब हम सोचेंगे कि कैसे ये वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू तो पहले हम आपको लिख देते हैं कि डिस्क की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आएगी फाइव ई ये होगा आपका Q अपॉन टू एफ साइल नॉट इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर ये फ्लक्स का फ्लक्स uh, की वैल्यू होगी ड्यू टू अ डिस्क क्यू अपॉन टू एफ साइल एन नॉट इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अब ये वैल्यू आएगा कैसे यही डेरिवेशन के थ्रू अपने को समझना है हमने आपको हिंट किया कि ये जो डिस्क है ये स्मॉल स्मॉल रिंग से मिलकर बने हैं आप ऐसा मान लो कि यहां से आर डिस्टेंस दूर ठीक है ना ये आर डिस्टेंस दूर हम एक स्मॉल सा रिंग इसका कट कर लिए ये एक छोटा सा हमने यहाँ पे एक रिंग कट कर लिया है ये रिंग देखिए स्मॉल एलिमेंट मैं कट कर रहा हूं यहाँ पे ये एक रिंग हम मान लो कट कर लिए स्मॉल एलिमेंट है ये रिंग हम आर रेडियस पे कट कर लिए सेंटर से आर रेडियस है इसका ये जो आप रिंग यहाँ पे कट किए हो ना छोटा सा फिगर थोड़ा अजीब बन रहा है लेटेट में प्रेस यहां से हम आर डिस्टेंस पे एक ऐसा रिंग कट कर लिए और इस रिंग का नाम हम चौड़ाई मान लेते हैं डी आर है ठीक है ओके यहां से पहले हम इस स्मॉल जो रिंग है स्मॉल एलिमेंट है इसकी वजह से डिस्क निकालते हैं अच्छा आप सोचो कि ये जो रिंग है अगर इस आर का वैल्यू हम जीरो ले ले 
तो ये बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा और जैसे जैसे हम आर का वैल्यू इंक्रीज करेंगे फाइनली ये बढ़ता जाएगा और ये अपने पूरे डिस्क को कवर कर लेगा जैसे आप मान लो कि ये आपका एक डिस्क था ये है डिस्क का सेंटर यहाँ से आर डिस्टेंस दूर हमें छोटा सा रिंग कट कर लिए ये रिंग हमने एलिमेंट पार्ट कट कर लिया ये रिंग है हमारा इसकी चौड़ाई है डी अगर आर की वैल्यू जीरो हो जाए तो ये आर की वैल्यू जीरो पे ये रिंग यहाँ पे आ जाएगा और जैसे जैसे आर का वैल्यू आप बढ़ाते जाओगे फाइनली जब आर का वैल्यू कैपिटल आर रेडियस के बराबर होगा तो ये रिंग बिल्कुल यहाँ पहुंच जाएगा मीन्स आर का वैल्यू अगर जीरो से आर तक इंक्रीज करता है तो ये हमारा जो एलिमेंट्री रिंग है ये पूरे डिस्क को कवर कर लेगा पक्का बात है अब सबसे पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट से कितना फ्लक्स लिंक हुआ है उस फ्लक्स के बारे में फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले हमने क्या किया कि एक स्मॉल एलिमेंट हमने कट किया यहां पे लेट रिंग ऑफ रेडियस स्मॉल आर इज टेकन एज एन एलिमेंट हम एक एलिमेंट निकाल लिए तो देर फोर ए स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू एलिमेंटल रिंग ड्यू टू एलिमेंटल रिंग एलिमेंटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी तो डी फाइव ई इज इक्वल टू आप बोल सकते हो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई डॉट ए तो सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ई डॉट डी ए इस स्मॉल एलिमेंट का एरिया डी ए अब यहां पे देखो ये चार्ज पॉजिटिव है तो अगर आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ऐसी और इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या बेटा यहाँ पे चार्ज क्यू है ये डिस्टेंस देखो ये डिस्टेंस आर है ये डिस्टेंस एक्स है तो ये जो डिस्टेंस आपका होने वाला है दिस डिस्टेंस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी वन बाई फोर पाई एफ साइल नॉट के क्यू डिवाइडेड बाई इसका स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल गया जो कि हम यहाँ पे पुट करेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि आपका डिस्क ऐसे प्लेस्ड है ठीक है इस तरह से डिस्क प्लेस्ड है और ये हमने ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बनाया है तो यहाँ पे अगर आप एरिया वेक्टर की बात करोगे तो ये एरिया वेक्टर होगा डी ए बिकॉज एरिया वेक्टर इज ऑलवेज नॉर्मल टू द एरिया एरिया आपका ऐसा प्लेस्ड है डिस्क आपने ऐसे रखा है ऐसा डिस्क है ठीक है तो इस पे जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा वही होगा एरिया वेक्टर तो ये एरिया वेक्टर है हम इस स्मॉल एंगल को मान लेते हैं कि ये एंगल है हमारा अल्फा तो डी डॉट ए मतलब डी फाइव ई इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ई डी ए आप यहां पर लिख सकते हो कॉस फाइव कॉस अल्फा क्योंकि हमने ये एंगल अल्फा माना है अब इसमें अपने को सारा वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा तब हमें स्मॉल एलिमेंट का निकाल पाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू एक इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आप यहां से प्लेस कर दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई यही देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मैंने लिख रखा है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वेयर या एक्स स्क्वेयर के हो गया वन बाई फोर बाई एफ साइल नोट चार्ज है यहाँ क्यू चार्ज से इस स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस मतलब ये हाइपोटेनस चाहिए तुमको ये एक्स है ये आर है ये हो गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आप स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है अब इस स्मॉल एलिमेंट जो यहाँ पे आपका ये स्मॉल एलिमेंट हमने बना रखा है इसका एरिया चाहिए कि इस स्मॉल एलिमेंट का हमको एरिया कितना चाहिए तो इस स्मॉल एलिमेंट को सिंपली हम एक पॉइंट से कट करके ऐसा लंबा कर देते हैं जब आप लंबा करोगे तो ये कुछ इस टाइप से आपको स्मॉल एलिमेंट दिखेगा इसका चौड़ाई आई मीन ब्रेथ माना गया है डी और अगर इसका रेडियस आर है तो इसकी पूरी लंबाई सरकम के बराबर टू पाई आर तो यहां से हमको मिल गया डी ए मतलब एरिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट एरिया ऑफ ए स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू लेंथ इन टू ब्रेथ टू पाई आर इन टू डी आर ये हमको डी ए का वैल्यू मिल गया ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है ये दोनों को हम यहाँ पे पुट करेंगे इतना आप क्लियरली राइट करो फिर मैं आगे समझाता हूं आपको ठीक है राइट इट फास्ट हो गया ओके
ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड था ये एरिया वेक्टर है हमारा ये दिस इज एरिया वेक्टर डी ए यहाँ पे हमने लिख रखा है इसको कंसिडर कर लो आप इक्वेशन वन इक्वेशन वन से हम बात को आगे बढ़ाते हैं देर फोर डी फाइव ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए स्मॉल एलिमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू वन बाई फोर पाई एफ साइलेंट नोट चार्ज है क्यू डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस चार्ज से स्मॉल एलिमेंट का डिस्टेंस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बट फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का के क्यू बट आर स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल मीन्स ये एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ठीक है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ उसके बाद डी ए अभी हमने आपको स्मॉल एलिमेंट का एरिया सिखाया था स्मॉल एलिमेंट का एरिया हो जाएगा हमारा टू पाई आर इन टू डी आर देन आफ्टर आपको वैल्यू पुट करना है कॉस अल्फा का तो ये एंगल जब बेटा अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा एंड कॉस थिटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस तो यहाँ पे हमारा बेस हो गया कितना एक्स हो गया डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ओके अब जो टर्म कटता है उसको काट दो आप सिंपली देखो टू पाई से ये फोर पाई टू टाइम्स में कट गया और तो कुछ कटेगा नहीं राइट करते हैं देर फोर डी फाइव ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टू एफ साइल एन नॉट क्यू अपॉन टू एफ साइल एन नॉट ऊपर आप देखो क्या बचा आर डी आर और एक्स मतलब एक्स आर इन टू डी आर डिवाइडेड बाई ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर वन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर वन बाई टू मीन्स ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ये स्मॉल एलिमेंट की वजह से हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिला जो स्मॉल एलिमेंट हमने कट किया था जो कि हमारा एक रिंग था इस रिंग की वजह से हमको ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू मिला अब ऐसे बहुत सारे रिंग है और मैंने आपको इंटीग्रेशन uh, का लिमिट समझाया कि आर का वैल्यू क्योंकि ये आर ही वेरिएबल है एक्स तो फिक्स है आर का वैल्यू कहां से कहां तक चेंज होगा तो आर का वैल्यू होगा जीरो से लेके आर का वैल्यू कैपिटल आर तक चेंज होगा इस लिमिट में अपने को इसको इंटीग्रेट करना है अब इंटीग्रेट करने में आपको थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन समझिए कैसे निकालेंगे आगे समझिए देर फोर टोटल फ्लक्स टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क टोटल फ्लक्स थ्रू डिस्क फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाइ ई और लिमिट हमारा वही जीरो टू आर होने वाला है ठीक है वैल्यू प्लस कर देते हैं देर फोर फाइ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू आर डी फाइ का वैल्यू क्यू अपॉन टू एफ साइल एन नॉट एक्स आर डी आर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू जो कॉन्स्टेंट है उसको हम पहले बाहर निकालेंगे तो क्यू अपॉन टू एफ साइल एन नॉट और ये एक्स ये सारा कॉन्स्टेंट है तो देर फोर फाइव ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एफ साइल एन नॉट हमारा बाहर आ गया अंदर क्या बचा इंटीग्रेशन जीरो टू आर ऊपर बच गया आपका आर डी आर डिवाइडेड बाई नीचे बच गया एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ठीक है इसको आगे इंटीग्रेट करना है इतना आप जल्दी से राइट करो दिस ऑल थिंग्स इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम सब्सटीट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे इसको कुछ सपोज करेंगे फिर आगे मैं आपको समझाता हूं इसको आप जल्दी से कॉपी करो हो गया राइट किए मस्त मजा आने वाला टॉपिक में अब फील करो बस ओके okay. इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम ऐसा मान लेते हैं कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको हम वाई स्क्वायर एज्यूम कर रहे हैं अभी जस्ट हम एज्यूम कर रहे हैं अब समझो क्यों इसका बेनिफिट होने वाला है हम ऐसा मान लिए कि लेट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अब इसको हम डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं दोनों साइड हम पार्सियल डिफ्रेंसिएट कर रहे हैं 
तो x तो बेटा कांस्टेंट है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू आर डी आर और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया टू वाई डी वाई मीन्स ये आपका हो गया टू आर डी आर इज इक्वल टू टू वाई डी वाई ठीक है आर से आर में यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं तो हमको आर डी आर का वैल्यू मिल गया आर डी आर इज इक्वल टू वाई डी वाई आर डी आर का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे वाई डी वाई पुट करेंगे अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देखो क्या होता है देर फोर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स आई एन नोट इंटीग्रेशन जीरो टू आर ऊपर आर डी आर का वैल्यू वाई डी वाई वाई डी वाई डिवाइडेड बाई नीचे देखो इस पूरे को आपने क्या माना है इस पूरे को आपने माना वाई स्क्वायर और उसका पावर है कितना थ्री बाई टू वाई स्क्वायर का पावर थ्री बाई टू ये टू से टू उड़ गया फाइनली क्या मिला आपको वाई क्यू तो यहां पे हम लिख देते हैं वाई क्यू वाई से वाई क्यू को आप कैंसिल कर लो तो क्या मिलने वाला है वाई स्क्वायर नीचे में फाइव ई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स आइलेंड नॉट इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू आर ये आपका देखो वन बाई वाई स्क्वेर इंटू डी वाई ठीक है अब इसका इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते हो वन बाई वाई स्क्वेयर मतलब y का पावर माइनस टू ऊपर जाएगा तो y का पावर कितना हो जाएगा माइनस टू हो जाएगा हम y के टर्म में उसको इंटीग्रेट करेंगे फिर हम y का वैल्यू वहां पे पुट करेंगे और फिर अपने को इसका रिजल्ट मिल जाएगा ठीक है अब आप देखो आगे देर फोर डी फाइव ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई टू एफ साइल नोट बाहर क्यू एक्स बाई टू एफ साइल नोट बाहर है ये वन बाई वाई अलग से इंटीग्रेशन समझो इसको ये लिखा हुआ वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई इंटीग्रेशन वाई का पावर माइनस टू डी वाई ठीक है वाई का पावर माइनस टू मतलब वाई का पावर माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन मीन्स वाई का पावर माइनस वन बाई माइनस वन मीन्स माइनस वन बाई वाई इंटीग्रेशन हो गया वन बाई वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन आया माइनस वन बाई वाई ये अपने को इंटीग्रेशन इसका आया माइनस वन बाई वाई और लिमिट लगा हुआ है जीरो टू आर अब यहां पे वाई का वैल्यू आप सिंपली यहां से पुट कर सकते हो वाई का वैल्यू बोलो क्या होने वाला है एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को आपने माना है वाई स्क्वायर ठीक है तो वाई का वैल्यू कितना होगा इस पर रूट लग जाएगा बस देर फॉर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एक्स आई एन नॉट माइनस वन बाई रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट में हो गया और लिमिट लगा हुआ है जीरो टू आर पक्का बात है अब यहां पे आप इसको लिमिट को पुट करो तो लिमिट देखो वेरिएबल आपका आर है एक्स में कोई चेंज नहीं कर रहा वेरिएबल आर है आर में लिमिट अप्लाई होगा तो देर फोर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एफ साइल एन नॉट इन टू माइनस पहले अपर लिमिट पुट करते हैं तो वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फिर माइनस साइन और फिर ये वाला माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर ठीक है ये देखिए आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये होगा वन बाई एक्स तो देर फोर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू एक्स डिवाइडेड बाई टू एफ साइल एन नॉट ये पॉजिटिव हो गया ओके पॉजिटिव हो गया ये हो गया वन बाई एक्स माइनस वन बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है जीरो टू इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोगों ने पुट कर दिया है इंटीग्रेशन का लिमिट हम लोगों ने लगाया अब ऐसा करो आप इस एक्स को अंदर लेके चल जाओ तो ये एक्स बाई एक्स हो जाएगा वन और ये एक्स यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो देर फोर फाइव ई इज इक्वल टू क्यू बट्टा टू एफ साइल एन नॉट इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डिस्क 
ये जो वैल्यू निकल के आया अपना यही इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू है ड्यू टू और डिस क्यू अपॉन टू एक्स आई एन नॉट इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्क अब इसमें आप डेरिवेशन अच्छे से कंप्लीट करो आप इसको कॉपी करो थोड़ा सा मैं हिंट करना चाहूंगा एक और पॉइंट मान लो बेटा यहाँ पे डिस्क की जगह पे कोण होता एकदम से सेम आंसर आता थोड़ा सा मैं चेंज करने वाला हूं उसको भी आप समझ लो आई होप कि आप वीडियो को पॉज करके सारा डेरिवेशन मेरे साथ कर रहे हो दिस इज वन ऑफ द ब्यूटिफुल डेरिवेशन अब आप सिंपली मान लो कि ये एक ऐसा कोण है ठीक है यहां पे एक चार्ज प्लेस है क्यू ये डिस्टेंस है आपका x, ये रेडियस है r, ये एंगल है थीटा थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल दिस इज फॉर कोन अब आप देखो जब ये कोन है तो हमें आप अगर कॉस थीटा का वैल्यू निकालते हैं तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा सेंटर से एक लाइन गुजरा जिसके एक्स डिस्टेंस पे यहाँ पे एक चार्ज क्यू रखा हुआ है वो था सिमेट्रिकल केस वो था सेम केस तो ये जो टर्म है यहाँ पे x डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इसको आप कॉस थीटा भी बोल सकते हो तो फ्लक्स फाइव ए इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं q डिवाइडेड बाई टू एफ साइल एन नॉट इन टू वन माइनस कॉस थीटा ठीक है जहां पे ये जो आपका थीटा है दिस इज दिस थीटा इज वॉट सेमी वर्टिकल एंगल दिस थीटा इज सेमी वर्टिकल एंगल मीन्स डिस्क हो या कोन हो अगर उसके सेंटर के आ, सेंटर पे सेंटर से जो लाइन क्रॉस कर रहा है उससे एक्स डिस्टेंस दूर चार्ज प्लेस्ड है तो उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू होता है दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इवेंट से क्यू अपॉन टू एफ साइल इन नॉट इन टू वन माइनस कॉस्टिटा कॉस्टिटा का ये वैल्यू है तो आप बोल सकते हो क्यू अपॉन टू एफ साइल इन नॉट इन टू वन माइनस एक्स डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आई होप ये प्यारा सा डेरिवेशन आप बहुत अच्छे से मेरे साथ साथ डिराइव किए हो कहीं पे कोई डाउट आता है यू कैन डायरेक्टली मैसेज में ग्रुप में मैसेज करो कमेंट सेक्शन में भी आप अपने डाउट्स को शेयर कर सकते हैं मैंने पूरा क्लियरिटी से यहाँ पे इस डेरिवेशन को कंप्लीट कराया है दो तीन इंपॉर्टेंट बात आपको इस डेरिवेशन को कंप्लीट करने में माइंड में रखना पड़ेगा बेटा डिस्क है तो डिस्क के स्मॉल स्मॉल रिंग से मिलकर बना है डिस्क का स्मॉल एलिमेंट रिंग होता है तो हम एक छोटा सा रिंग कट कर लिए पहले उस रिंग की वजह से हमने फ्लक्स निकाला और फिर हम उसको एक प्रॉपर लिमिट में इंटीग्रेट कर दिए वेरी सिंपल अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला स्मॉल एलिमेंट का एरिया जो एंगल एफ फाइव आया था स्टार्टिंग में ये एंगल अल्फा जो आया था इस एंगल का वैल्यू कॉस अल्फा का ये सब कुछ पुट करके इंटीग्रेट किए हम इंटीग्रेशन से हमारा रिजल्ट अपने को मिल गया ओके ना राइट इट फास्ट अगला जो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है दैट इज गॉस लॉ और गॉस लॉ हम पढ़ेंगे उस पर बेस्ड हमारा जो एच में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे वीडियो काफी लंबा हो जाएगा तो इसको शॉर्ट सा एक कैप्सूल uh, छोड़ देते हैं या आपको सेपरेटली एक ही वीडियो में मैं इतना ही रहने देता हूँ अगला जो वीडियो हम अपलोड करेंगे उसमें हम लोग गॉस लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे गॉस लॉ क्या है उसके इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कितना यूजफुल है हमारे लिए गॉस लॉ कितना एप्लीकेबल है एंड उस पर बेस्ट जो हमारे एच सी वर्मा में प्रॉब्लम है वो सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे कीप स्टडिंग थैंक यू सो मच टेक केयर